Hi, good evening. Hi guys, can you hear me? Good evening. Good evening. Hi. Hi. Good evening. How are you? I'm fine. Excellent, Edwin. What happened yesterday, Edwin? Tuve un viaje, regresé muy tarde, por eso no me pude conectar. Ah, okay, that's okay. We missed you yesterday. <laughs> Pero qué bueno que esté hoy con nosotros. Okay. Very good. All right, let's see. So I have Judith. ¿Me escuchan bien? Yeah. Okay. Very good. So we good have... evening. Hi. Se puede cambiar la altura. Hi. Hi. So we have Judith, Gonzalo. Hi, Gonzalo. Edwin. Carlos. Luis Alfonso. Hi, sister. Uh, Alex, How are you? Very good. I'm fine, Luis. How are you? I am fine. Excellent. I'm happy to hear that. Very good. I have Jose Eduardo and Carlos Alfredo. Very good. So how was your day today, guys? Was it a good day? In your jobs, in your work, was it okay? Was it busy? Busy. A busy day? Uh, Judy, yeah. All right. I'm still working. You're still working. Oh, no. You need, do you work Saturdays too, you need? No, I don't, but, but sometimes. Yeah. <laughs> All right, very good. So what about Alex? How was your day today, Alex? Very good, teacher. Good evening. How are you? I'm fine. I'm happy it's Friday, Alex. Yeah, happy Friday, exactly. Do you work Saturdays, Alex, or not really? No, they are weekend. Excellent, very good. All right, very nice. What about Luis? Luis, do you work Saturdays or not? Luis Alfonso, do you work Saturday? Only tomorrow, teacher. Ah. Uh, I don't work. I don't work Saturday. Only tomorrow. Only yes. tomorrow. Oh, okay. All right. Very good. Interesting. Very good, nice. Let me see here. Um, who else do I have here? All right. Oh, hi, Blanca. Very good. Luis Manuel is also. Hi, good class. evening. Hello, good evening. And of course, Carlos Alfredo. Right? And Carlos Antonio. Let me see. Hello. Hi, Yolanda. Hi, Yolanda. Hi, teacher. Hi, Yolanda. How are you today? Uh, uh, I'm very tired. Yeah. Cansada, creo que es tired. Yes, you're very tired. Okay, I yeah. see. Very good. All right. Yeah. I'm happy to see you, Yolanda. Thank you for being in class tonight. Okay. All right, guys. Very good. So before okay. we start, uh, Yolanda, my name is Jessica Cerritos. Okay. All right, very good. So guys, today we're going to finish unit number one. Okay, so we finish unit number one, we finish week one. All right, so for tomorrow, the platform of unit one has to be complete. All right, so the homework one, homework two, homework three, four, and five has to be complete by tomorrow. Okay, because tomorrow I check. Sure. Platform, yes, Luis Alfonso. Tell me, sorry, sorry. Uh, disculpe, teacher, pero tiene problema con su con la voz. De verdad, se, me se, escucha, se escucha cortado, teacher. Ah, de veras, sí. Ah, ok, a ver, denme un segundito, denme un segundo. How are you, partner? Why quiet? Why quiet? Oh, oh. All right, guys. ¿Cómo se me oye ahorita? Igual cortado. 
Es que se ve como que tuviera interferencia. Se oye como que estuviera en un cumbito o algo así. <risa> ¿Cumbito? <risa> sí. <risa> ok. Uh, ay, no sé, porque todo pareciera que está bien aquí. Y se me oye un eco. Yo le escucho perfecto, teacher. Súper, Eduardo, gracias. Pero todos los demás me oyen así como en el cumbito. Sí. Hasta Chalate sí le escucha sí. bien. Es como... bueno, bueno, vayan avisándome cómo se me escucha y voy viendo si arreglo algo aquí, pero hasta ahorita ya apreté todo lo que tengo que apretar. Maybe, maybe, maybe I, I don't in El Salvador. Maybe you're not, Luis. Ajá, uh -huh. maybe you are in another country. <laughs> All right, very good. Okay, me van a avisar. Okay. Ya. Porque mire que yo empiezo a hablar y si no me detienen, yo sí. <laughs> es que es, es como un flyback, un feedback. Que se escucha así okay. como interferencia. Ok. A ver, voy a, ¿sabe qué voy a hacer? Eh, pero, eh, pero se escucha, teacher, se escucha. ¿Sí? ¿Seguro? Ah, solo que si no le contestamos no nos vaya a poner falla. <risa> ok. <risa> Very good. Ok. Uh, bueno, voy a, voy a seguir ahorita y si sigue el problema voy a cambiar de, de audífonos. Maybe that's the problem, ok? Ok. Ok, very good. Me van avisando, de verdad, no se les voy a olvidar porque yo sigo hablando. A ver, entonces les decía, tenemos, te, hemos terminado, bueno, vamos a terminar ahora obviamente la unidad 1, ¿verdad? La sección 1 quiere decir que sus tareas tienen que estar terminadas, la unidad 1 tiene que estar terminada para mañana, ¿verdad? Yo mañana después de, a eso de las 3, 4 de la tarde, yo reviso la plataforma para ver cómo va. Okay, a ver si ya terminaron las cinco tareas de esta semana. Okay, ¿Quiénes ya terminaron las cinco tareas? O al menos van por la cuarta ya. Excelente, very good, excelente. Wow, guys, thank you. Super, ¿qué pasó, José Eduardo? All right, solo porque usted me escucha bien, no se va a saltar. All right, very good. No, tenemos que terminar. Acuérdense, esta semana solo son las cinco tareas. En la semana dos están las tareas. De las 6 a las 10 más tu examen. ¿Verdad? Esta semana es como más relajada. ¿Ok? Very good. Eso, con eso de la plataforma. Eh, Todos han podido realizar las tareas, no han tenido ningún problema. ¿No? ¿Estamos bien con las tareas? Bien. ¿Ok? Very good. Uh, Yolanda, en el caso suyo, si necesita ayuda, me avisa Yolanda, puesto que no se ha logrado conectar antes. ¿Ok? Ya hice las tareas dichas. Súper, Yolanda. Ok, qué bueno. Me alegra mucho de verdad. All right, guys. Voy a tomar asistencia. La primera de la noche. All right. A ver, hoy, hoy es viernes. ¿Qué pasó con los demás compañeros? Es que el viernes, ¿verdad? Y... Andan de parranda. Yo sé. Es a, es a party. Es a party. Pero no nos invitaron. Este es el problema. All right. A ver, ok. Let's see. Alex Humberto Saldaña Rodríguez. Present. Thank you. Yes. Uh, Ana Beatriz Pineda Olmedo. Peita, no está aquí, yes. A ver, Ana Yugi. Present. Very good. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Carlos Alfredo, Carlos Antonio Escobar Hernández, present, Dinora Alejandra Alfaro Corea, present, thank you Carlos, Edwin Balmore Flores Gómez, present, thank you Elmer Ubaldo Ramírez Cruz, present, Francisca Elizabeth Martínez Gámez, All right, Gonzalo Valle Valle. I'm here. Jose Eduardo Guzmán Álvarez. Present teacher. Jose Galileo Barrera Hernández. Carla Marisol Escobar Albaiza. 
Luis Alfonso Martinez Pérez. Yes, I am, teacher. Thank you. Uh, Luis Muñoz Acevedo. Present teacher. Norma Lizeth Quintana Mancía. Olga Marina Contreras Acosta. Here I am. William Mauricio González García. Uh, Yolanda Melanie Pérez Enríquez. I am here. Thank you. Ada Karina Cruz García. And Ana Karin Solís López. A ver, Ana Beatriz Pineda Olmedo. Hi, Anita. Hi, Bea. Present. Hi. Thank you for being in class on a Friday. I, pre I appreciate that. Very good. Okay, guys. So, um, we're going to review today, okay? Para empezar el repaso de ahora, toda la clase ahora, como es viernes, y ya cubrimos la unidad uno, entonces toda la clase repaso. Repaso de los temas que se dieron esta semana. Quiere decir simple present. Quiere decir uh, time expressions. Quiere decir negative sentences in simple present. It means how much, how many, countable and uncountable. Ok, entonces tenemos full house ahora de repaso de todos esos temas que se cubrieron esta semana. A ver, Luis, ya, ¿me siguen oyendo cortado? ¿Sí? So, so. Ok, a ver. Yeah. A ver, déme un segundito otra vez. Um, no, teacher, we here with a little echo. Ok, ok, give me a second. ¿Todos escuchan bien, compañeros? ¿O, o, o solo yo no escucho bien? Yo oigo un sonido cada vez que ella habla. Y ahorita me escucho. Ah, vale. Yo mucho espacio abierto. Ah, ahorita se oye bien. Entre ahorita nosotros. me escuchan bien. Sí. Excelente. Sí. Entonces puede ser que sean mis audífonos. ¿Me escuchan ahorita mejor? Yes. Claro. Sí. Ah. I give one t-shirt. Ok, voy a probar con otros audífonos. Si se oye yeah, very good. Eh, me avisan, porque si no, mejor me los quito, ¿ok? How about now, guys? ¿Cómo se me escucha ahorita? ¿Igual eco? No, excelente. Mejor. Excelente, súper. Okay. Sí. Miren, son esos audífonos feos. Ya los quiero. <risa> right, very good. Ya no estoy en el cumbito, Luis. Thank you, teacher. Ya me salí del cumbito, Luis. <risa> Luis tengo un cumbote. No, no, no. No, pero es más claro. Ah, ok. All right. Si no, igual me quito esto si vamos en audífonos, ¿ok? A ver, entonces, pero sí me oyeron del repaso que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Eso sí me lograron yes. entender. Yes. yes. All right. Excellent. Yes. Very good. Ya ve. Entienden inglés ya hasta con cumbito y todo eso. Ya son bilingües. <laughs> Super. All right. Hey, guys. Okay. So, uh, I just want to show you something of my, of the book. Okay. Solo para que veamos acá. Ayer trabajamos en esta página, page 17. We were talking about how much, how many. De repente hicimos, este lo saltamos ayer porque lo vamos a hacer ahora. All right. Pero nos pasamos a how to use simple present negative statement. Ok. And we finished. ¿Te recuerda ayer que estábamos hablando de las negative sentences that we do? Uno decían, I don't cook. Otro decía, I don't, I don't like, I don't drink coffee. I don't eat junk food. I don't run in the morning. So we have many, many sentences negative. Okay? ¿Te recuerdan de esa actividad que con la que cerramos anoche, verdad? Ya? Yeah? All right. Okay. Entonces, con esta página ayer terminamos la unidad 1. Porque acá empezamos unit 2, que esa va a ser lunes. Okay? Por eso ahora nos da la oportunidad de tener un review the whole class. Y obviamente vamos a terminar esto acá, cambiándolo un poquito, pero sí vamos a hacer un poco de, de writing ahora. Ok. Very good, guys. Voy a dejar de, I'm going to stop sharing right now. 
so you guys can see this Karina. Hola Karina. All right, very good. Okay, so I have mm -hmm. this for you, okay? Let me just share my presentation here. Pues vamos a hacer una lectura también. Todos se valen los repasos. A ver. So here we have, guys, simple present review, okay? Simple present review and practice, okay? This is what we're going to study today. Here we have, a ver, ¿quién me ayuda a leer esto? Ah, uh, um, Edwin Valmore. A ver, can you read these pictures that you see here? Um, get up. Uh-huh, the other picture? Brush. Brush my what? Brush my what? My teeth, right? My Brush teeth. my teeth, very good, yes. Luis Alfonso, can you read these two, please? Uh, breakfast. Have breakfast and this one? Have a shower. Have a shower or take a shower, very good, thank you. Let me see here. Uh, then we have Blanca, these two, this one and this one, Blanca. Can you read those two sentences, Blanca? No. Sorry, to be a bit Go to school and uh -huh. lunch. And have lunch. Very good. Alex, can you read these two, please? This read one. A book. Huh? Read a book. And the other one, Alex? Um, let me see. I don't I don't see. No ve la niña aquí de moradito? No. Alguien no tengo que... cubier... Está cubierta con, con, la, con, la, con las <laughs> con, con las compañeras. Really? I don't know. No, no. Get dressed. Get dressed. Yes. Get, get dressed. dressed. Very good. Get mm. dressed. Okay. Sorry, Thank no. You. no, that's okay. Thank you. All right. Carlos Antonio, can you read? Los, los, si logra ver los tres, puede leerlo? Yes. Go to bed. Uh -huh. Sleep. Yes. And do, do the homework. Do the homework. Very good. Thank you. All right. So. These guys, lo que acabamos de ver ahorita aquí, es simplemente activities that we do every day, ¿ok? Go to school. Ahorita no vamos a la, a la academia, por decir, porque estamos en línea, pero usted puede decir go to classes or connect to my online class. I have lunch, read a book, get dressed, get up, brush my teeth, have breakfast, have a shower. All right, or I can say go to bed, sleep, and do my homework, okay? Now, let me see here, Judith. What time do you go to bed, Judith? It depends. <laughs> it depends, okay, but for example, usually, like how, what time do you go to bed? At uh, 12. At 12, okay, PM. midnight. At 12 midnight, okay, very good. All right, very good. Uh, let me see, Luis Manuel, what time do you do your English homework? Excuse me, teacher. Yes, what time do you do your English homework? What time do you English homework? Yeah, what time do you do your English homework? Uh, I do my homework at um, 11 a.m. A.m., all right, very good, thank you, very good. Let me see, um, Elmer, what time do you get up? I get up. Uh -huh. Elmer, what time do you get up at? 4 a.m. Okay, very good. Okay. Now, I get at 4, at 4 a.m. Yes. A.m. Okay, very good. Thank you. Let me see here. Um, do you have breakfast every day? A little. Olga, do you have breakfast every day? Sorry, I don't listen. 
Okay. Uh, yes. I'll have a breakfast at the six six a.m. Okay, every day, um, Olga. Every day. Oh, okay, very good. Let me see here. Um, hi, William. Hi, Hello. Eddie. Very good. Thank you for being in class. William, do you take a shower once a week? <laughs> William, do you take a shower once a week? I take a shower daily, teacher. Excellent. Very good. All right. Very good. Okay. Very good. Um, Eli, how many times do you brush your teeth a day? Once, twice, three times? What is brush? What brush. Is brush. Brush your teeth. Like this picture that is here, Eli. Brush your teeth. Cepillarse los dientes, Eli. Maybe five. Twice? Five times. Five times a day? A day, yes. Okay, very mm. good. Cuando me, cuando, cuando me levanto. All right. Después de desayunar. Okay. Después del almuerzo. Okay. Después de la cena y antes de dormir. Okay, so five times, Eli. Very good. Excellent. Let's see. All right. Okay. So um, we're going to continue here, guys, with um, the review of present simple, okay? A ver, when we talk about um, simple present, we talk about things that we do every day. We can use expressions like once a week, once a month, twice, thrice, every day, every morning, every afternoon, y luego están... Eh, los adverbios de frecuencia que de hecho los vamos a ver la otra semana. Entonces ahorita no le ponga mucha atención al always, never, or sometimes. Eso lo dejamos for, for next week, ¿ok? Now, present simple. All right, Yolanda, can you read this, please, Yolanda? Can we read this, Yolanda? Yolanda, ¿me escucha? Mi teacher. Ok, can you read it, please? Thank you. Present simple. Mm -hmm. We use the present simple to describe Hi, teacher. COVID, facts, state, and regular action. Ok. Is it the most common sense in English? Excellent, thank you. All right. So here we say simple present or present simple. We use the present simple to describe habits, hábitos, facts, así como um, cosas que son así, cosas que son de like hechos reales in a way. States, condiciones y acciones regulares que hacemos like every day. It is the most common sense in English. Si usted de repente se está preguntando, Teacher, ¿y por qué le damos y le damos al simple present? Ahí está la respuesta, porque es uno de, de los tiempos más comunes y más usados en inglés. All right, because we use it every day, okay? So that is why it is very, very important for you to know how to use simple present, okay? So it's very important for you to understand it. Let's continue here then, guys. Let me see here. Then we have um, this, all right? We're going to divide it. We will divide the pronouns into groups, guys, okay? Acuérdese que este es repaso. So we say I, you, we, they, y tenemos el otro grupo that we say he, she, it, okay? ¿Me están oyendo bien ahorita, sí? Yes? Okay. Sí, teacher. Yes, teacher. Yes. yes. All right. Positive sentences. Hi. Okay. So, hi. 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 Hola. Hi. Listen to me, teacher. Yes, I can listen to you. Yes. 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 Okay. Uh, right now, yes. Thank you. All right, very good. So for positive sentences, guys, we have object, I, you, we, day. We have plus the verb, 
plus the rest of the sentence, ¿ok? So, the boys, the boys, si queremos reemplazar the boys por un pronombre, ¿con cuál lo reemplazamos? He. He. Mm, ¿Seguros? The boys. They. They, very good. Cuando That's digo good. the boys, los chicos o los niños, the boys, they. All right, they. so I have go to the pool. Nothing happens to the verb, okay? Then we have the boy, el segundo grupo de pronombres. He, she, it, the boy, only one boy. If I replace the boy for a pronoun, which one am I going to use? He. He, excellent. He, very good. He, all right. Boy goes to the pool, all right. Aquí tenemos que recordar, como hablamos tercera persona singular, algo le pasa al verbo, ¿ok? Y es importante que lo digamos con las reglas que corresponden. Acuérdese que tenemos, eh, hay tres cambios, por decirlo así, en el verbo principal, all right? One is just the verb plus s. I say write, write. Right, run, runs, cook, cooks, speaks, speaks, okay? But sometimes I have to add ES to the verb and other times I have to add IES to the verb, okay? Now, estas son las reglas que yo necesito que se aprendan si no lo han hecho hasta ahorita. ¿Cuándo voy a poner ES? A ver, Blanca, ayúdeme aquí. ¿Cuándo? Agregar ES to the verb, Blanca. Pero se lo voy a quitar la pantalla para que usted me cuente, Blanquita. Ajá. When do I add ES, Blanca? No te acuerdo. Ok. A ver, nada, cuando, el nada, curva. cuando el verbo principal termina en qué? Compañeros, re recordémoslo. O. Oh. Oh. S. 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 H. S. S. Very good. All right. Entonces yo digo, I wash, pero digo Edwin washes. No digo Edwin wash. Eso fuera nada más con la S, pero como le he puesto ES, the pronunciation is a little bit different. So I say Edwin washes his um, t-shirt, okay? I say Luis Alfonso watches TV, all right? I say Karina fixes the car, all right? I say Ellie kisses the baby, all right? Gives kisses to the baby, all right? No digo kiss, digo kisses. All right, because I have ES, ¿ok? Very good, Blanca, no se preocupe. A ver, y luego tenemos cuando le agregamos IES al verbo, que eso ya nos podemos esa regla. A ver, cuéntemela, Alex, ¿cuál es esa regla? ¿En qué momento yo voy a quitar o voy a agregar IES to the verb, Alex? IES. Alex. I S. I E S. Example, yes. Mm -hmm. uh, I E S. E S. Yes. E yes. Um, cuando termina en consonantes. ¿En cuál consonante, Alex? Um, N. No, sorry. La que se escucha. Mi teacher. Mi teacher. Mi teacher. Mi teacher. Okay. A ver, Eli nos ayuda ahí un poquito. Ajá, Hola. Hola. A ver. Ajá, the consonant Y. Ok, it's consonant plus Y. So we, we drop the Y and we have I, E, S. Ok. Ok, so we know that. Hi, Ana. Hola, teacher. Hi, Anita. Hello. Hi, how are you? Excuse me, ayer no pude estar, tuve una emergencia. Sí, Anita, la extrañamos ayer en clase. Me di cuenta que no estuvo mm -hmm. ahí. 
No, pero tuve una bueno. emergencia, entonces. Ok, all right. Pero qué bueno que está en clase ahora, no sí. se preocupe. Sí. Aquí estamos. Excellent, very good. Ok, entonces, esta es la regla que estábamos hablando la primera cuando agregamos ES. S, S, H, C, H, X, Z, and O. All right. Now, when we talk about this one, when the verb ends in Y, esa es la que nos decía Eli, and there is a consonant before, we will drop it, ah, whoops, we will drop it and add I, E, S. Fly, si se fija aquí está la Y, pero antes de la Y está la L. All right, so it becomes flies. In this one, no, because I have Y, but before the Y, I have a vowel. So no change on that one. I just add S, plays. Okay? What about study? Yo digo, William studies English. ¿Cómo es, how do you spell studies, guys? How do you spell studies? How do you spell studies? S, uh -huh, S, -E S, P, S, D, uh -huh. I, E, S. Excellent. S, T, U, D, I, E, S. ¿Por qué? Porque study está la Y, pero antes de la Y está la consonante D. Study. All right. So, en ese caso, me aplica esta regla que está aquí. Number two. Okay. Now, let's go on here, guys. A ver. Voy a, no vamos a irnos todavía a ningún grupo. All right. Termínelo acá. ¿Cómo va a poner ese verbo go? ¿Cómo va a poner ese verbo sit? Si tiene que hacerle algo, no déjelo tal cual está. All right. Le doy. Tres minutitos, un minutito por, por menos de un minuto okay. por sentence, all right? A ver, okay. hágalo ahí, escríbalo y luego me lo va a deletrear. Okay. All right? Sus okay. micrófonos apagados y lo trabajan solito y solitos y luego los revisamos. A ver. All right, let's see here. Number one, my brother. Uh huh. Uh, let me see here. Vamos a ver a quién le preguntamos ahorita. My brother, Carlos Alfredo, my brother sometimes. Uh huh. Uh, my brother sometimes goes fishing. Goes fishing. How do you spell goes, Carlos Alfredo? Uh, G O. Yes. Perfect. Thank you. Very good. Good pronunciation and good spelling. Very nice. Uh, let me see here. Um, Olga, can you do number two, please? The dolls sites of the show. The dolls. How do you spell sit? Uh, how do you spell sit, um, sit. Olga? Uh huh. Sit. It, right? How do you spell it? S. Uh, I. Uh -huh. Excellent. Sit. All right. No S because hablamos de dolls. Y dolls es dolls. plural, ¿verdad? Es they. All right. Very good. Thank you. Uh, let me see here. 
Uh, what about Gonzalo? Gonzalo, can you do number three? The boys playing on the beach every summer. Excellent. The boys play on the beach every summer. No change on that one, okay? No change. Very nice. And the last one, um, let me see. William, can you do number four? William, your microphone is off. A girl. Sorry, teacher. That's okay. The girl, the girl brushes her uh -huh. hair to his eye. No, William, leame esa oración otra vez. The girl. Uh -huh. Brushes. Uh -huh. Her hair. Uh -huh. Twice. Ah, es que había interferencia, William. <laughs> Se me había ido la señal, All right. <laughs> All right. So the girl William brushes. Brushes. Okay. Excellent. Okay. Acordémonos por lo general, William, la U por lo general no siempre va a sonar a. Uh, brushes. Okay. E S, ¿verdad? Okay. Her hair twice a day. Twice a day. Perfect. Very good, guys. Thank you. Let's continue here. Okay. These are the time expressions that we saw on the week. We saw every, we saw once a, uh, twice a. Uh. All right, you can say once a year, once a day, once a month, once, I don't know. I don't know something, right? Once every class or whatever, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. All right, también podemos usar every every day every hour every class every afternoon every morning y luego tenemos eh, las preposiciones se recuerda que esas lo vieron en el módulo 1 on sundays on monday morning on april 14th all right usamos también on o podemos usar in o podemos usar at ok ahora esto es cuando hablamos de every, once, and twice, they go at the end of your sentence. So you say, I play basketball once a week. Ok, se escucha raro, ya lo decíamos en la, en la semana. Usted no dice, once a week I play basketball. Es mejor ponerlo al final. Eh, I play basketball once a week. I have English classes every night. Ok, I do my English homework every night after class. Así debería de ser. All right. Very good. So you have these sentences. Ok, the time expressions. Ok. Preguntas hasta ahorita. Do we have any questions? No, no questions. Ok, let's continue here. Esto es nada más para que se recuerde del presente simple. Vamos a movernos para acá. Affirmative, aquí va el cambio, mire, lives, she lives, he lives, it lives. Y negative, ya decíamos que ocupamos dos auxiliares, don't and doesn't. Y como usamos auxiliar, el verbo de todos va a regresar a su forma base, all right? And then you have questions, and then you're using the auxiliary do or does at the beginning of your question. Y de igual forma, como estamos usando el auxiliar do and does, el verbo regresa a su forma base. Does he live? Does she live? Do I live? All right. Entonces, si se fija, ni en esta columna del negative, ni en esta columna del interrogative, hay diferencia de los verbos. ¿Por qué? Porque el auxiliar evita el cambio. All right. Question. Affirmative, negative, and an interrogative sentences. No questions? No? Okay. No Let's questions. go on here. All right. Veamos. Vamos a hacer la primera actividad ahorita. Eh, solo déjeme ver una cosa aquí. Ya. Yeah. Vamos a hacer, vamos a ir parte por parte. Okay. Vamos a ver. Necesito que me, take a picture of these guys. All right. Take a picture of this image all right my weekly routine okay so i want you to i want you to complete the exercise here says on sunday in este caso monday all right now 
Eh, I want you to, lo que va a hacer es, aparte de decir lo que está haciendo, es qué tan, eh, que necesito que agreguen time expressions. For example, I can say, um, Mr. Brown breakfast, for example, on Mondays at 2, I don't know, at 7 a.m. Okay, es como, or um, eh, every Monday, or you can say he makes breakfast every Monday. Entonces, tratemos de incorporar time expressions o las preposiciones de tiempo in, on, at que estudiaron el módulo pasado. Ok, y hasta terminamos esto. Esta, yo sé que lo hicimos con mi grupo, el módulo 1, all right, pero igual vaya tratando de ponerle como más cosas ahí, incorpore time expressions, prepositions of time, all right, para que usted pueda practicar un poquito ahí, ok? Did you take the picture already? Yes? Ok, I'm yes, going to stop sharing. Ok, va a ser, esa va a ser la primera eh, práctica. Luego la revisamos y nos vamos con countable and uncountable nouns. Ok. Teacher, ¿me puede poner la, la picture nuevamente? Yes. No lo logré capturar. Of course, right now. Give me a second. ¿Me ahí? All right. Thank you. You're welcome. <laughs> okay. All right. Teacher, puede ponerla para hacer las capturas. No pude capturar. Se me traba el inter. Ahorita, permítame, solo voy a empezar a crear los grupos y se lo vuelvo okay. a, 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 a poner. Sí. Gracias. You are welcome. All right, a ver, ya empieza, se puede empezar a unir y yo pongo la imagen para Ana para que le pueda tomar foto. De Ana. Ok, Ana. Teacher, I'm sorry, I'm going back. Ah, ok, Elmer, all right. Eh, no sé si Luis Manuel, Beatriz y a Alex ya les eh, salió el, el grupo para poderse unir. Teacher, eh, I, I'm going driving right now, but in uh, five minutes I will be in my house. Excellent. Uh, that's ok, Luis Manuel, thank you. Hi, Eli. What happened, Eli? No había nadie en su grupo, Eli. Eli, your microphone is off, Eli. Mm, I'm sorry. I have a problem with internet. Oh, with the internet. Okay, that's okay, Eli. A ver, la mando a un grupo, Eli. ¿Le logró tomar la foto, Eli, a lo que van a hacer? No. Ah, espérame. Entonces, ¿sabe qué? Antes de enviarla... Elmer, eh, ya le... solo déjeme ponerle esto a Eli para que le tome foto. There you go, Eli. Can you take a picture, Eli? Yes. Excellent. All right. Entonces, van a hacer oraciones, Eli, eh, con, eso, eh, con esas imágenes, tratando de también ponerle alguna expresión de tiempo o preposición de tiempo a la actividad que el señor está realizando o que realiza, all right? Yes. Thank you, Eli. All 
right. Elmer, ahorita. Elmer, no le sale la invitación, Elmer. Mire ahorita, Elmer. Excellent, very good. Hi, William. William, su micrófono. Ok, sorry. Cuando yo comparto pantalla en, en las salas pequeñas, siempre me lo saco. Lo saco. Lo saca. Sí. Ah, de sí. veras. No sé. Estaba con Ana Solís. ¿Te ¿Sí? acuerdas? A ver. Sí, sí, con ella en sala 3. Sí, ahorita, gracias. Eh, gracias.
Да. Окей. А если стоит в дуда? Если 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 Thank you. Oh. Mm -hmm. Thank you, teacher. The time expression, re remember that goes better at the end of your sentence. Mr. Brown? Cooks every Monday, yeah. Cook. Cooks. Yeah. Mm -hmm. Y la, estaban, creo, tenían la duda con el de on TV or in TV. No yes. era esa la duda. Sí, esa era. Ok, uh -huh. pero el, as, el as, tí. Es que, perdón, eh, teacher, on, the, on, the, on, the, on the TV. Yo le decía que solamente era on TV. On the TV. He watches a movie on the TV. On TV. On TV. On TV. Mm -hmm. Thank you. Yep, very good. Ok. Ok. Voy a ir a otro grupo a ver cómo van los demás, ok. Thank you, teacher. Thank, Thank you. you. I think. Um, hi, Olga, Beatriz, and Nelly. Finished? Almost. Okay, perfect. Thank you. Saturday, go to fish. With her, with... Saturday, go or goes? Goes, goes to beach her, okay. her son. Okay. His son. Uh, yes, his son. Sick. Sick. Sick of clock. What is your name? Ay, ya no saco la lista. No, no, aquí estoy. No, no, yo estoy en su grupo, Olguita. A mi nana. <risa> y yo, ay, no sé cuál es <risa> No, aquí estoy yo. <risa> Dígame, William. Bueno, pues, este, on Thursday, go to play soccer at six o'clock. On, uh, 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 with, is correct. Tell me again, William. Si sigo, si digo, on, uh -huh. on, 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 on Tuesday, sí, sí, sí. I do, Exercise um, at uh, six o'clock. Sí, solo que suena mejor si ponemos on. I exercise on Mondays at six o'clock. Ajá, que on, on Monday. Que si, que sí, si la Monday. frase que le acabo de leer es correcta o, o me falta algo. Regáleme la otra vez, perdóneme. On Tuesday. On Tuesday. Play. Ok, I go to Ajá. Uh -huh. On Tuesday. Es mejor al revés. Good. I go to play on Tuesdays. Ah. Entonces, I do. I do exercise on Tuesday. Ajá. Uh -huh. At six o'clock. Excellent, Ana. Very good. Yes. Yes. Okay. Ajá. Uh -huh. Very good. Eh, anota este, William. Sería. Es que es cada. Uh, no, es, I do. Son las daily personales. Ah, son ¿sí individuales estamos haciendo. No, no individuales no. no. Son, son las rutinas de tu semana Ajá. y las sí, sí. mismas rutinas. Correcto. Ajá, entonces la mía sería I do eh, ex, eh, Monday, eh, perdón, Thursday. Eh, ya me confundí. Uh, <risa> ya se me olvidó. ¿Qué pasó, Anita? ¿Cómo, qué, ¿Qué se confundió? <risa> es que se le fue la señal, dice. <risa> me confundí, que no la noté, solo se lo dije. Se fue el inter... Creo que era I do exercise on Thursday. Uh, on, on, on Thursday. At 6 o'clock, uh, creo que me dijo. Exacto, exacto. Exacto. Y sería, um, quiero ver. 
On Monday, el, el, la primera era para mí era On Monday I do the work. Work. O sea, yo trabajo los lunes. Sí, pero mejor igual. ponga On Monday al final, I Ana. I go to ah, work sí. sería. Ajá. I go to work on Mondays. Ajá, I do work Monday. Ajá. Yo trabajo los lunes. Ajá. Vale, entonces ya le dije Monday, Thursday, Wednesday. Um, I do Wednesday, I do... Ahora, eh, Ana y William, perdonen, están haciendo las oraciones basadas en los dibujitos, ¿verdad? ¿O ah, no? No. Hmm. A ver, era en no, esta, yo no, Ana. Es que, teacher, yo no tengo la, la, la captura pantalla, es lo que le decía yo a William. Ay, Anita, perdónenme que hubiera preguntado yo por... Por ahí hubiera empezado yo. Esta era la I'm captura de pan. Esta era la, la imagen. Ah, ok, ok. Pero igual, no se preocupen. La idea es que están practicando y that's ok. All right. Si gustan, eh, como ya hicieron It's un yet. par. Ajá. Ajá. Adiós. Entonces, si ya hicieron por decirle tres, empiecen de la cuatro, oh. cinco, seis de aquí del ejercicio. Ya hablando de okay. él. Ajá. Que So I started yeah, when is, is, wash, is wash a car. Yeah, on Tuesday he washes a car. Uh -huh. Ajá. Yeah. Uh -huh. I wash He washes, Ana, porque usted no es él. Es tercera persona. Exacto. He, he washes, washes his car on, on Tuesday, ¿verdad? Okay, no. He washes ah. his car. He washes his car on Tuesday. Yes. ¿En qué? En la mañana la pira salió. Okay. All right. Voy a dejar de compartirles porque quiero revisar un grupo más, ¿ok? Ok, teacher. Thank you. Ahí está al revés. Ahí déjamelo. Ahí déjamelo. Estamos ya. Hi. Hi. Hi, Alex. and Blanca Blanca. Oops. Ya. Yeah. Okay, very yes, good. I'm practice. Yes, yes. I'm, I'm excellent, I'm Alex. I'm Blanca. Very <laughs> good. Session. Super. Very good. Excellent. Okay. Lo que pasa que hay un, un grupo que no había, bueno, un, un par de grupos que no habían terminado, pero ya, ya están terminando. Okay. Okay. Very good. Okay. Cool. ¿Cómo les quedaron las oraciones? A ver, compártanlas conmigo. Cuéntenmelas. Um, la número dos. Uh -huh. Después dice Blanca, la número tres. Número dos, on Monday. Ajá. Uh -huh. I, I cook for my son every okay. morning. Okay. For oh, Tuesday, I wash my car a week. Okay. Number four, on Wednesday, I watch TV on the night. At night, Alex. At, At night. night. Mm -hmm. On oh, Tuesday, as, as this was after last time. Okay. On Friday, I play football. Ah, very good. Time. Okay. On Saturday, I finish on the middle of the Okay. That's the last one? That's, That's the last it. sentence? Okay, perfect. Very good. Okay. Eh, en este ejercicio, cuando en la, la primera, como ya estaba hecha, decía on Monday, tal cosa, ¿verdad? Pero cuando hablamos de expresiones de tiempo como every day o once o twice, esas sí van al final más que al principio, ¿verdad? De hecho, se oye mejor si yo digo, por ejemplo, I wash my car on Mondays, más que on Mondays. Ah, okay. Pero podría ser ahora las time expressions como every day, every month, once a year, once a week, esas sí van al final. Ok. Ah, ok. All right. Okay. Very good. Thank you, guys. Yo creo que ya han de haber terminado los compañeros. Terminamos aquí y regresamos al grupo principal. Tomo la asistencia y revisamos. Ok. Ok. Thank you. All right, guys. Okay, so I was checking um, some of the groups. Okay, so that's why it took a while to come back. Vamos a tomar la asistencia de la segunda hora y luego vamos a revisar. Okay.
All right, guys. So we have um, Alex Humberto Saldaña Rodriguez. I'm here. Teacher. Thank you. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Thank you. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Present. Eh, Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Edwin <laughs> Flores Gómez. Present. Thank you. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Francisca Elizabeth Martínez Gámez. I am here. Gonzalo Valle Valle. I'm here. Oh, thank you. José Eduardo Guzmán Álvarez. Present teacher. Thank you. José Galileo Barrera Hernández. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Luis Alfonso Martínez Pérez. Bye. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. Thank you, Luis. Uh, Norma Lisset Quintana Mancilla. Olga Marina Contreras Acosta. Present. William Mauricio González García. I'm here. Thank you. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. Present. Karina Cruz García. Present. Thank you, Karina. And Ana Karin Solís López. Present. Teacher. Right. Thank you. All right, guys. Very good. Okay. So, como estábamos viendo la imagen de una, de una tercera persona, no podemos hacer oraciones diciendo, ay, porque usted no es el señor que está en la imagen. All right. So, we have to talk about he or Mr. Brown or George or Jorge or whatever the name it is, but no I. Okay. Now, si se fijaron acá, tenemos, solo se las comparto. Hold on. Here. Number one, teníamos, ya estaba hecha por nosotros o para nosotros, decíamos, on Sundays I do the laundry. Cuando hablamos de día de la semana, como en este caso, on Mondays, it's okay y lo podemos dejar al inicio. Pero on Mondays I do the laundry or I do the laundry on Mondays. Ok, podemos ponerlo al inicio de mi oración o al final de mi oración. Pero suena como más bonito si yo digo, I do the laundry on Sundays. Ok, si lo pongo al revés. Pero si usted siguió el ejemplo, no hay ningún problema. Ahí dice, ay, porque el Señor está diciendo lo que Él hace, en este caso, contándolo como yo. Pero cuando lo hicimos en tercera persona, ok, entonces la idea es, he or Mr. Brown eh, cooks or whatever the activity is. Veamos ahí, Olga, can you tell me sentence number two, Olga, please? Olga? Uh -huh. uh, Mr. Brown, on Monday, on Monday, din dinner. ¿Y cuál sería el verbo? ¿Cuál sería el verbo, Olga? Good. La acción. Ajá. <laughs> Sorry. Cook the dinner. Okay, yeah, okay, okay. So you can say Mr. Brown cooks dinner on Mondays or on Mondays Mr. Brown cooks dinner. All right, that's okay. Um, Jose Eduardo, what about number three? Tuesday, Jose Eduardo. Number three. Uh, Tuesday. Uh, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Uh -huh. Mr. Brown. Uh, this 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 watch every day Tuesday. Okay, Mr. Brown washes his car every Tuesday. Okay, Mr. Brown yeah, washes yeah. his car every Tuesday. Thank you. All right, let's see. Uh, Yolanda, can you do number four, please, Yolanda? Okay, teacher. Mr. Brown watch TV on Wednesday at night. Okay, very good. Mr. Brown watches TV 
on Wednesdays at night. Excellent. Very good. Thank you, Yolanda. Very good. Judith, can you do the next sentence, please? I think it's Thursday. He washes the dishes on Thursday. He washes Thursdays. the dishes on Thursdays. Yes, very good. Thank you. Nice. Alex, can you do number five, please? Alex, your microphone is off. Okay. Thank you. The boy. Okay. Play football. Um. What afternoon? Every afternoon. Okay. Now, Alex, I say the boy play or the boy plays. Boy play. Con ese, ¿verdad? The boy Exacto. plays. Play. Okay, very good. Thank o, you. O, uh -huh. or, at, or at playing, playing, is playing soccer, is playing football. Sí, solo que el playing ya sería presente continuo, ya no presente simple. Okay. All right, very good. Yeah, thank right. you. All right, Luis Alfonso, can you do number six Saturday? They go fishing. They go fishing on Saturdays. They go fishing on Saturdays. Very good. They go fishing on Saturdays. All right. What about number seven? Someone did number seven. Did anybody do number seven? No. What is number seven? Yeah, I don't know. <laughs> we have Sunday, Monday, Tuesday. We said all of them, right? Yes. Okay, that's fine. All right, very good, guys. That's okay. Okay, so what are we going to do now? Okay, uh, we're going to do, I'm going to show you something else. And then you have to decide if it's countable or uncountable. If it's countable, solo va a poner C, countable. If it's uncountable, va a poner U, C, uncountable, all right? And that's exercise number one. Exercise number two, eh, you're going to see some nouns and you have to decide if you say a or an, okay? The indefinite article, all right? So I'm going to show you, but okay, so you guys see what I'm talking about here, okay? So we have this one here, hold on. This here, Usted va a ir diciendo con su compañero. Yo estoy trabajando con Carlos Antonio. Vamos a decir water. Countable or uncountable. Ay, le voy a poner tal cosa. All right. No, no me cuenten todavía. Fruit. Countable or uncountable. Y así va a ir hasta la número 11. Ya se le voy a poner otra vez. Uy, qué es. What did I do, guys? I closed it. Uh, hold on. Countable, uncountable. All right. From 12 to 19, la, la misma dinámica. All right. Ahora, en esta que está aquí. Oops. En esta. Hold on, guys. Esto está hoy medio raro. En esta que está aquí, van a decidir. Ponemos a o ponemos a. Ok. All right. Ok. A ver, veamos aquí. Voy, regreso aquí. Esa es la número uno. Picture number one. Okay, everybody okay? Okay. Yep. Picture number two. Okay. Ready? Picture number three. Yes, ready. Y vamos a tomar la picture number four de una vez. Ok, porque ya están de todas maneras, ya están taking pictures. All right, so we have this one. Solo que voy a, a ver. Ok, this one here. ¿Qué van a hacer en esta número cuatro? Me van a hacer oraciones negativas. Todas las que están ahí son oraciones negativas. Ok, yes. Entonces ahí, obviamente, usted sabe que en inglés yo no digo not. O, o, o cupo el don't o el cupo el doesn't. 
y pongo todo lo demás que está ahí, ¿ok? No es nada difícil eso que está ahí. All right, finish. Tomaron las cuatro fotos, yes. Everybody took four pictures. Ok, regresamos entonces a los grupos. Yes, yes. All right, very good, Jose. Eh, we, we do that on the groups. Un par de minutos ahí. Les doy tiempo suficiente. Regresamos, revisamos y quiero trabajar en una lectura, ok? Ok, guys, so we go back to the groups con los mismos compañeros. Okay. There you go. Hi, Luis Manuel. Hi, teacher. Eh, no sé por qué, pero me, me sacó eh, del grupo en el que estaba. Estaba en la sala 7, Luis Manuel. Uh -huh. Ok, sí, ahorita, ahorita lo envío. Ok. Thank you.
Hola, I'm Alex. Sorry, I'm sorry, teacher. I, I have a problem with my connection internet. That's okay. Don't worry, Alex. Solo se recuerda en qué sala estaba, Alex, en las seis. Con Blanca. Sí, en las seis. Ahorita lo envío. Okay. Okay, thank you.
solo sería la A, porque es a base. Suena una, ajá, es, suena una vocal. En, en el vestido también es A, porque es a dress, un vestido. Cuando suene vocal, sí lleva, lleva solo la, la A. La. Cuando, ajá, solo es la A sin la N. Cuando suene este consonante, sí tiene que ponerle la N, como en la primera. Este, ¿Qué es Oven? ¿Qué es eso? Eh, Oven, ok. Ajá, la número 5, ¿qué es eso? Número 5, no sé. Ove, eh, horno. Se pronuncia. Oven. Oven, oh. Oven es horno, yes, Karina. Se, eh. se pronuncia así, Oven. Oven, tal cual, el yes, Oven. Ah, sería A. No, AM. A. Sí, con la N, porque suena este. La, la vocal oven Ajá. Oh, okay. y de mi bish es abish pero abish qué raro esto abish pero sí yeah. I go to abish ajá abish 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 sería an también no ese solo es a Uh -huh. Porque suena, suena una consonante. Excelente, Eli. You're a very good teacher. Okay. <laughs> <laughs> very good. <laughs> But in numbers, number seven, a teacher. <laughs> a fish is... ¿Y cómo a... se pronuncia insecto? Insect. Insect. Sí. Así tal cual, an insect. Ajá. Uh -huh. An insect. Noticia. Un insect. Un insect. Un Uh -huh. umbrella. Okay. umbrella es an umbrella. Um, an umbrella, umbrella, sí. Umbrella. Umbrella. Sí. Uh -huh. Umbrella. Umbrella. Um, umbrella. Sería umbrella. An umbrella. Sí. Ajá. Y player, ¿qué, ¿qué dice usted de player? ¿Es a o es am? Player, umbrella, player. Eh, girls, ¿Ah? voy a ir a otro grupo. Si necesitan ayuda, me avisan, ¿ok? Gracias. Thank you. Gracias. Sería A. Yes. A player. Oh, I think. Hi, Luis Manuel, okay. Carlos, Alfredo. Hello. Hi, teacher. You finished everything? Yes, teacher. Excellent, guys. You are the best. Excuse me, teacher. I said you guys are the best. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Very good. Carlos Alfredo, I have a question for you. Okay. Eh, fíjese que según el eh, cronograma, ahora le tocaría a usted quedarse los 10 minutos. No sé si puede, Carlos. Sí, ahora sí puedo. Ya llegué a... Ya, 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 sí puedo. Okay, <laughs> excelente. Ah, pues sí, hoy le toca. <laughs> okay. Es que estaba revisando eso. Ok, thank you. All right, solo regálenme un par de minutitos más porque hay unos compañeros que todavía no han terminado. All right. Ok, no me preocupes. Thank sure. you. Es que Carlos es rápido, teacher. I know, I know. He's very fast because he knows. <laughs> <laughs> thank you. Yeah, yeah, very good. ¿Sabe qué? Le voy, ¿Sabe qué voy a hacer ahorita? Espéreme. Para que no estén ahí esperando, les voy a, les voy a, dejar, voy a dejar de compartir su pantalla y voy a compartirles la mía. Ok. A ver. Vaya, Carlitos, para que se entretenga de la 12 a la 20. 
Ah, ok. <risa> All right, para que no esperen ahí sin, sin hacer mucho, ok? En lo que le okay. damos más tiempo a los compañeros que avancen. Did you take a picture, Carlos and Manuel? Yes, uh, yes. Excellent, thank you. All right, perfect. Ok, let it go. Ok, yeah. continues. <laughs> oh, yeah, you continue. I'm sorry, bye. <laughs> bye bye. <laughs> Gonzalo and Edwin, did you finish? Yes. Excellent, yes, guys. Yeah. You're fast. Very good. Super. No estaba difícil, ¿verdad? A mí me costó. A little bit. Porque a me little bit. Una regla. ¿Cuál regla se yeah. le olvida, Edwin? A ver, cuénteme. La, cuando lleva el auxiliar, que no hay que poner, agregarle S a las palabras. Ah, al verbo. Ajá. En las negativas, Edwin. Yes. Ajá. All right. Ya, yeah, esas. Hay que acordarnos de esa regla. <laughs> Ya me lo he aprendido varias veces. <risa> Excelente, Gonzalo. Super, very good. Ya ves, tenemos otro teacher helper. <risa> very good. All right. Son, son residuos del COVID. Obvio. <risa> ¿Le dio Edwin? Sí, no. me dio. ¿De verdad, Edwin? Sí. ¿Y se puso malito o no mucho? Eh, más o menos. Y hace bastante le dio Edwin. Uh, a inicio de febrero. Ah, mire. Ok. Y, y me, terminando de recuperarme estaba cuando comenzamos la, el primer módulo. Edwin, ¿en serio? <risa> Ay, no. Entonces, tiempo todavía. Sí, claro. <risa> ok, pero ¿se siente bien Edwin ahora? Sí, ya. Ok. All right. Sí, como lo que me ayuda bastante, lo que me ayudó a recuperarme son los ejercicios cuando voy al INDE. Ok. Super. Very good. Bueno, qué bueno que, que estamos aquí. Correcto. <ríe> y que está bien. Thank you for sharing. Gracias that. a Dios. Así es. Very good. Thank you. All right. Regáleme okay. un minutito más para que terminen los, los demás grupos, ¿ok? Solo han terminado dos grupos hasta ahorita. Ok. All right. Thank you, guys. You're welcome. Hi. 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 Excellent. You guys are the best. Super. <laughs> very Thank good. You. Todo bien? Todo bien? Everybody is good. Yeah. Okay, very good. Ya no me oyen cumbito, Luis. No, teacher. Uh, your song is very your song is very good. Okay. No, I say I, I say I say uh, I give give a uh, uh, audible of you. Yeah. <laughs> yeah, I know kidding. Eh? Very good. Sí, All pero right. quizás, sí, definitivamente eran los otros porque si ya me, oy sí, me oyeron no, bien. Sí. Ajá. sí, eran los, los audífonos. No es que no los había puesto ni una vez, ¿verdad? Como no, fíjese que de, creo que por lo general no los uso, pero hace un par de días los estuve usando y no tuvimos ah. ningún problema. Es que ya estaban viejitos, Luis. Ah. Ya I le did, di su uh, vida útil. Okay, shame, shame. The, yeah, I need to change, shame. but now I have these ones. They're my oh, husband's, yeah. but that's okay. Oh, 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 <laughs> all right, teacher. Very good. Very good. Sí. All right. Estábamos... Uh -huh. Dígame, dígame. No, le decía, no, que estábamos tratando con los compañeros de entablar una conversación adicional a la práctica. Claro, claro. De la uh -huh. clase, pues. ¿verdad? Así no, es. Ya terminamos, ya terminamos. All right, ¿verdad? very good. Sí, hay que aprovechar los minutitos que tenemos aquí en los grupos, ¿verdad? Cuando a veces terminan ustedes rápido algo, entonces se pueden quedar como practicando something else, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Uh -huh. Yes, teacher. Yes. Excellent, very good. Okay. Pero ahorita regresamos y luego hacemos la última práctica, que es una lectura que quería que, quería que hicieran, ¿ok? Very ok. Good. Thank you. Ok. Thank you. Well, well
All right, guys, I think everybody was able to finish. Okay, so let's see. Vamos a ver acá. So we can share this. Para tener tiempo de revisar, perdón, de hacer las, la lectura que quiero que hagamos. A ver, water, countable or uncountable, guys? Uncountable. Excellent. Uncountable, very good. Uncountable. Number two, uncountable, ¿verdad? Water is uncountable. What about number two? Fruit. Uncountable. Uncountable. Very good. Coconut. Countable. Countable. Bread. Uncountable. Uncountable. All right. DVD. Countable. Countable. Very good. Meat. Uncountable. Uncountable. Very good. Ball. Countable. Countable. Snack. Countable. Countable. Uncountable. Snack. All right. Very good. Glasses. Countable. 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 Number, what is number seven? Countable. 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 Number Countable. seven is countable. countable. Yes. Pen. Countable. 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 Yes. countable. Uh, snack. A snack is countable or not? I would say it's uncountable. It's countable. It's uncountable. Uncountable. No. uncountable. 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 All right. Very good. What about milk, guys? Uncountable. 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 Very good. Chair. Uncountable. 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 All right. Gasoline. Uncountable. 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 Table. Uncountable. Uncountable. Cream. Uncountable. 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 Money. Uncountable. Uncountable. Oil. Uncountable. Uncountable. Insect. Uncountable. Excellent. And sofa. Countable. Countable. Perfect. Okay. Uncle, a uh, or an, guys? An. Uh, an uncle. All right. Very good. Hour? An hour. Bus? An hour. A bus. A bus. Dress? A dress. Oven? An oven. An oven. Very good. Beach? A beach. Very good. Teacher? A teacher. Insect? An insect. An insect. Taxi? A taxi. An umbrella. An umbrella. Player? Player. A player. I? An I. An I. Very good. An I. Yes. Very good. All right, guys. Very good. En esta teníamos number two. La número uno ya está hecha por nosotros. Yolanda, number two. I no live in Paris. I don't live in Paris. I don't live in Paris. Excellent. Very good. Number three, guys. She no She doesn't come from Spain. Excellent. She doesn't come from Spain. Number four. Very good. Number five. They don't. They don't. Yeah, they don't get up at eight o'clock. Number six. We. We don't. go to the Excellent. Very good. Number seven. You don't. You don't read the newspaper. You don't read the newspaper every day. Number eight. I think that he doesn't from school in France. Okay. All right. We don't watch TV. We don't watch TV in the evening. Evening. Very good. Okay. Esa la hicieron en grupo. Yo sé que pueden, verdad. Pero hoy vamos a ver. Hoy sí voy a escoger uno por uno a ver cómo nos va. La, la, esa no se las compartí. Esa la vamos a hacer ahorita. A ver, Luis Alfonso, la doce. Mire la 12 y regálemela ya como tendría que quedar, Luis. Luisito, they don't. They don't. They don't. They don't. They don't. Excellent, Luis. Very good. Alex, number 13. You don't study English, but very often excellent very good gonzalo number 14. <laughs> gonzalo number number 14. okay got it right now okay 
It doesn't rain here in the summer. Excellent, very good. It doesn't rain here in the summer. Very good, all right. Um, Karina, can you do 15, Karina? Your microphone, Karina. Uh, we, we doesn't? No. We? Acuérdese we, que we? we don't. Excellent. We don't, we don't right? We don't go Tuesday night. Excellent. We don't go out Tuesday nights. Very good. Carlos Alfredo, number 16. He doesn't like... Cabbage. Cabbage. She doesn't like cabbage, cabbage. and the pollo. All right, very good. Elmer, can you do number 17? Elmer? The 17, the sun don't go round the edge. Around here. A ver, ¿cuántos soles hay, Elmer? One son. Ajá. Entonces diríamos, the sun doesn't or the sun don't? The sun don't. I, I, I it's all right. No, the sun doesn't. Doesn't go, porque es equivalente a decir it. All right. Okay. Okay. Uh, Bea, can you do number 18, Bea, please? Bea? Yes. Yeah. All right, that's okay. Ana Solis, can you do number 18? Eight. Um, yeah, well, she don't, she don't play the piano. She don't or she doesn't? Hey, yeah. She doesn't play the Excellent. piano. Very good, very good. Excuse Ellie, me. that's okay, that's okay. Ellie, can you do number I'm <laughs> I, don't I don't smoke. Very good, Ellie, very good. And Judith, number 20. Julie and Lucy don't play football. Excellent, very good, guys. All right, acordémonos. Doesn't is para he, she, it. All right, always, 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 all right? Okay, a ver, tenemos todavía un tiempo para hacer esta lectura. Solo déjeme, a ver aquí. Um, pero no sé si la van a, wait guys, hold on. A ver, se la voy a poner así para que ustedes le puedan tomar foto y la puedan ver mejor. All right. So, la idea de la lectura es que lean, all right, en, en grupo y se vayan ayudando con la pronunciación. Tómenmele foto a esto. A esta parte le van a salir, bueno, ahorita quizás, bueno, son tres fotos, creo. Vamos a avanzar lo más posible. No se preocupe si no logramos terminar. Finish this part. Yes. Yes. Okay. A ver. Yes. Next. Tómele. Wait, 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 wait. Que se me trabó. Ok. Me avisa. Ready? Yes. Ok. A ver, solo nos vamos a mover de aquí. Tómele foto a esta parte de aquí porque es la continuación de la lectura. Y va a lograr tomar foto hasta la número 6. Pregunta número 6. All right. Yes. Yes. Ok. Tómele foto esta parte de aquí. Que va a incluir a la número 7 y las true or false. Okay. Ready? Y si les da tiempo, avancen con esto. Yo sé que hay unos compañeros que terminamos más rápido. Si les da tiempo, avancen con esta parte de aquí. Permítame, ahorita nos muevo para que le puedan tomar foto. A ver, esa parte. 
All right. Entonces, ¿cuál es la idea de leer? Necesito que practiquemos lectura. All right. Entonces, vamos eh, a leer. Me puede poner la anterior, por favor. Ahorita. ¿La última, Willy? Sí, sí, por favor. Ok. Thank you. Yep. Ahí está. Ok. So, the idea is for you to practice your reading, your vocabulary, all right? And then you have comprehension questions, okay? Igual, trate de avanzar lo más posible. Tenemos 15 minutos, all right? So, we can advance on the reading. Cuando entre a sus grupos, quiero irlos leyendo, okay? There you go, guys. You may go to your groups now.
Hi, Bea. Hi. Me, ya ya está ¿En cuál estaba Ana? ¿Se acuerda, Beatriz? Pues con, con Elmer. Ah, ok. Ahorita, ahorita. Digo, Bea.
Hi, Carlos. Hi, sorry. I closed the app and they fired me. Oh, oh no. <laughs> uh, you were with Luis Manuel, right? Luis Manuel, yes. Okay, there you go. Thank you. You're welcome. No. All right, guys, I know you did not finish, right? But that's okay. Uh, the idea is that you practice a little bit and then we may do this on Monday, all right? So don't lose the pictures for Monday. Igual ya van a venir todos los demás compañeros para tomar la última asistencia. All right, so hoy solo se queda Carlos Alfredo. Hola. Uh -huh. <laughs> I know, I know. All right. Teacher, disculpe por haber entrado tarde la clase. No se preocupe. Me agarró tarde del trabajo. Okay, that's okay. But you're here. Thank you so much for that, okay? All right, guys. Sí, okay, Ana, sí, yo sé, no se preocupe. A ver. Estoy saliendo del trabajo, vengo ahorita. Oh no, Anna. Okay. Uh, as I was saying, I know it, not everybody finished. That's okay. So we can keep on working on this on Monday. Voy a tomar la última asistencia y recuerde la plataforma. Las cinco tareas de esta semana deben de estar completas para mañana antes del mediodía. All right. Alex Humberto Saldaña Rodríguez. I'm here, teacher. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Mira ya, mira ya. All right, thank you. Uh, Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Edwin Valmore Flores Gómez. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Francisca Elizabeth Martinez Gámez. Here I am. Thank you. Gonzalo Valle Valle. Jose. Present. Thank you. Jose Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. Jose Galileo Barrera Hernández. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Luis Alfonso Martinez Pérez. Here I am. Luis Manuel Muñoz Acevedo. I'm here, teacher. Thank you. Norma Lizer Quintana Mancia. Olga Marina Contreras Acosta. 
Okay. Uh, William Mauricio González García. I'm here. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. I am teacher. Ada Karina Cruz García. Present ah, teacher. Thank you. And Ana Karin Solís López. I am eh, present, present teacher. Sí. <laughs> thank you, Ana. Vaya a descansar ya. Los veo el lunes a todos y a todas. Pórtense bien. Yes, thank you, Ellie. You too. Bye. Bye now, guys. Thank you. Teacher, una pregunta. Dígame, Luis Manuel. Eh, el examen de medio curso todavía no va, ¿verdad? No, hasta la segunda semana, Luis. Ah, pero sí ya está habilitado, ¿verdad? Sí, sí. Ah, yeah, ok. Yeah, thank you. Very okay. good. Thank, thank you. you. Good. Bye, Luis. Bye, bye. Teacher. Bye. Hola, Carlos. Dígame. No, de repaso, porque ya estaba programado para ahora. <risa> Fíjese que... Para otro día queda. No, le, le toca para el lunes. Okay. Es que Bien. creo que yo me confundí como los dos Carlos, porque los tengo seguidos. <risa> pero hoy le toca a Carlos okay. Alfredo, pero el lunes lo, lo veo yo a usted. Oye, Carlos. Ok, Antonio. excelente, muchas Excelente, gracias. gracias a usted, Carlos, por estar pendiente. Thank you. Good evening. Good night, good night. Good night, yes, good night. Good night. Yes, good night. Good night. <risa> Bye. Bye. All right, Carlos, so tell me, so you don't live in San Salvador, you live in Chalate. Uh, in the middle of the weekend, the weekend, the week, I live in San Salvador, but in the weekends, I travel to San Salvador or to Chalatenango or Santa Ana. Ah, okay. <laughs> All right, cool. So you go from one place and another place. You yes, to... in many weeks, I travel around to 800 kilometers. <laughs> no, really, Carlos. Yes. <laughs> All right. But which city do you like to be in more? San Salvador, Chalate, or Santa Ana? Uh, for the weather, uh -huh. um, Chalate and Ango. <laughs> yeah. Uh -huh. <laughs> okay. Very good. Okay. Now, do you live in the center of Chalate or you live in the, in the northern part? I live in the... Sur, the, the south, south? south. On the south? South. Ah, okay. All right. And the weather is in nice, many, Carlos? In many days, it's, it's like in the dollar. For example, the last week, it mm -hmm. uh, had vacations. And the temperature in the afternoon, it's around to 37 degrees. Okay. Very hot. <laughs> Very hot. Yeah. Okay. Night, mm, 30, 30. Okay, okay. wow. <laughs> All right, yeah. Okay, very good. Oh, interesting, very good. All right, Carlos, is there anything, Carlos, that you need help with? Maybe not the, something that we have talked in class or something that you have, like, I don't know, always wanted to know or anything about English in general, or we can just a little bit more so you practice your speaking uh i need a reinforcement mm -hmm. in to use the add in and on ah, and on all right i have, cool. I have a problem to <laughs> what, what what i can use <laughs> okay so you're talking for prepositions of place or prepositions of time of time of time all right okay so um well, Carlos, it's not very, you know what, it's not very difficult because you just need to remember and you need to memorize it, okay? But the more you practice, the more, the easier it is, okay? Um, when we talk about at, it's very specific for time, okay? So think about it this way. It's like a pyramid, but this way, all right? So in is more general, on is so-so, and at is very specific. For example, I tell you, we have a class at eight o'clock so the time is very specific. okay so when we talk okay. about time exact times we talk about at and 
when we also say, for example, well, the exception is night, at night. I don't know why, because when you talk about morning and afternoon, it's a big block, all right? But you don't say in the night, you say at night. So that's one of the exceptions, okay? Um, when we talk about on, we talk about like a little bit, see, at está en la punta de la pirámide invertida, on is in the middle, all right? Porque no es tan tan ni muy muy, all right? So you say on Monday, all right? Monday is a, is a day, okay? But it's not a very long period of time, como decir, in December. In December es más general, es diciembre, tiene 30 días. On is a specific day. Entonces, por eso va como en medio de la pirámide. You say on Monday, on Tuesday, um, on, on, um, on June 27th. All right, when you have a, a specific date, all right, for example, you say, oh yeah, my birthday is on July 4th, okay? So on, when you have a specific date, complete date, all right, so you say on. For days of the week, you say on, all right? And also, for example, you say on, I have a class on, for this, uh, to say something, you, I have a class on Saturday afternoon, okay? Entonces, me está diciendo una parte del día, pero del sábado. Entonces, por eso también ocupo on, on Saturday afternoon. All right. Whenever you, you mention a day of the week, it's going to be on. All right. Now, in, que está arriba de la pirámide, que es más amplio, hablamos de más extenso, un mes, por ejemplo. In, in 1985, aún más extenso que un año, más amplio, perdón, que un mes, es como más amplio aún. In 1985, uh, in 1991, all right, entonces cuando hablamos de eh, año, all right, it's in, porque es como bien amplio, all right, son 365 días. In uh, 2012, for example, in December. Okay, no decimos in Monday, we say on Monday. All right, so, so es como más amplio el, el, el in, es como año, mes, bajamos a día en on, o momentos del día, de momentos de X día, on Monday afternoon, on, on Tuesday morning, on Sunday evening, all right? And, the, and then, for example, on July 20th, all right, entonces es como en medio de la pirámide y lo más, más um, exacto, digamos, o más limitado es el tiempo. At, at two o'clock, at five o'clock, at one o'clock. All right, so you use at in that moment, incluyendo at night. All right, entonces véalo así, como la pirámide invertida, in es súper amplio. On es un poco menos y el at es aún más específico. All right. Okay. Ok, el problema es que en español eh, todo es en, en diciembre, sí. eh, en, it's like, it seems like in for everything, right? But in English we have like these three different, in, on, at, all right? But you can look at it that way and I think it's going to help you, Oops, sorry, all right, my dog. <laughs> all right, it's, it's Friday and they know it. <laughs> Yeah. All right. Yeah, very good. I don't know, Carlos, no sé si eso le, le, le puede ayudar un poquito. Sí, la verdad sí me ayuda mucho, porque sí tenía un poco de dudas más o menos cómo, qué momento se debía de usar. Más, así más específico, más detallado. Ya, yeah. sí, a mí me ayuda mucho como pensarlo en, ese, esa, como en esa pirámide invertida, ¿verdad? El, el, lo, lo más amplio va arriba, que sería el in, lo de en medio es un poco menos amplio, porque está en medio, entonces ya empiezo a como a detallar más on, Monday, on Saturday, on Friday, y luego el at, que sería ya termino con el tiempo específico. Oh, All right. Perfect. Very good, perfect. Carlos. Lo dejo ir a descansar. Have a great weekend. Thank you for being in class all week. Yo sé que le toca pesado, pero se, de verdad se le agradece el esfuerzo. All right. Thank you, too. <laughs> Thank you, Carlos. You're very welcome. All right. Have a nice okay. weekend. I'll see you Monday. Take care. Bye. Bye. -bye. See you. See you.